。哎，你怎么知道今天孙和平和田野要跑去告状？直觉。如果再拖延一会儿，就好。我已经尽了最大努力了。我昨天也不够小心。我和刘必定通电话，一定被孙和平听到了，有这个可能。而且接完电话，咱俩又草草的结束谈话，这都会让孙和平警惕。哎呀，打草惊蛇了。是啊，行了，现在不说了，没什么用。不对了，我怎么听说给北极的那三个亿没划成？好像还有人报了警，是不是和钱平有关系？别提啊，别提他。再也别提他，太令我失望。喂，必定，刚开完董事会，刚开完，一致通过。太好了，不太好啊。刘洪山省长反对，不准我进行这笔交易。怎么会这样呢？电话里不好说啊，我准备下午我去找刘省长，当面来争取一下。好，一定要争取啊，一定要争取。放心，我会尽力啊。好，再见。见了刘省长，要和风细雨，千万不能暴风骤雨。他这人吃软。不吃硬，我敢暴风骤雨吗？啊！刘省长，您知道的，做大做强汉中集团是我的梦想，我们集团未来十年的发展规划也得到了你和省政府的充分肯定啊！大刘啊，用不着绕圈子，嗯，有话直说。想骂娘也行，今天你随便。刘省长，我向您和省政府汇报过，未来的汉中集团应该涵盖以重卡为代表的所有道路工程机械的制造，应该在我国乃至全球拥有话语权。可如果仅靠产业资本的一步步的发展累积，那这条漫长的产业链不知道哪年哪月才能看得了。哎呀，不用着急，饭得一口口吃吧。嗯。可现在金融资本市场给了我们这个机会啊，在一场三国四方的立体博弈中，突然出现了希望自贡这笔股权，这是惊喜啊！刘生长，拿下这笔股权，我们就能控股两家重卡机械制造业的大厂，重置价值高达百亿以上。而我们现在仅仅需要拿出十二亿啊！打住，嗯，有个问题，你想过吗？资本市场啊，涨涨跌跌。水无常势，今天是十二个亿，那明天呢，可能就涨到几百个亿，甚至呢，会跌到几个亿，是不是这样？是，嗯，可刘省长，资本市场就是波动的呀，波动的，涨了这是应该的，跌了呢，那就是你杨柳的责任。我不怕责任，我如果怕担责任，我杨柳就不当这个国企集团董事长。我怕，不要忘了。你杨柳已经进了副省级干部的后备名单，岂能乱来啊？可机会难得，刘省长，我向国家开放银行申请贷款，可贷款下来有个过程。刘省长，这两家上市公司的钱我能不能暂时借用？就是借用，真的。不行，同志啊，请你记住，啊。市场经济必须是法治的经济。必定啊，我刚从刘省长这出来，几乎是声泪俱下的，也没谈通。刘省长说了，违规的事情，想都不要想。刘省长，他就没留一点余地吗？刘省长态度明确，说市场经济是法治的经济，不许违规。师哥，你就不能瞒着刘省长，违一次规吗？这肯定不行。必定
，晚上见面再说吧。刘总，检疫课他们到了，见不见？他们有新的报价吗？没有，还是四个亿。那你就让他们滚。是有话要说。韩信当年还受过胯下之辱呢，您就见一下。好啊，那我就去见见这个屠夫。刘总，终于见到你本尊了，幸会幸会。是不是没想到，这个本尊居然还这么活蹦乱跳的？想到了，所以我才转传过来表达敬意嘛。哎，请坐，谢谢。嗯、刘总，你了不起，很了不起，实现了一个扫光的中国梦。这个中国梦，只有在改革开放的中国才有可能会实现。你从北极跳槽出来，只用十年，就创造了宏远西的资本奇迹，真不输华尔街那一些伟大的传奇呀、啊！谢谢啊，谢谢您的夸奖啊。哎，这个时候还能听到这样的话，真是暖心。我们的共通的朋友汤家和先生，嗯，对你有一个评价，我很赞成。他是怎么评价我的？一个值得敬重的交易对手。钱先生，您终于提到了交易。孙总，我跟你去。不，你赶紧回去，该干啥干啥吧。啊，假装没这回事啊。我自己回去没有用啊，公司那么多事等你拍板啊。我也想回去啊，那集团还没给我个说法呢。你还等集团给你赔礼道歉？那不可能啊。行了，不说这个了。哎，对了，迪拜那边又怎么回事啊？阿拉伯市场怎么还没打开啊？你回去开个会啊，就说我说的，让那个国际销售找出症结，对症下药。哎啊，让咱们那人事部。还有那个国际销售密切合作，那你辛苦了，继续卧薪尝胆，我先回去了。到。基于您的晚强，基于您是一个值得敬重的交易对手，我们达摩创业决定对您和宏远系铺一次利，不再坚持四一的对价。您不是在说笑吗？据我所知，达摩产业在报价上从来没有让步过。那要看交易对手是否值得尊敬。这两亿一千万希望自控，达摩出价四亿零一元。你不是在羞辱我吧？不不不不不，恰恰相反，刘总，我是真诚的敬重你。我们放弃了定价原则，这一元钱的意义是非常重大的。明白。
开枪送客，让简先生跟他的重大义务走人。啊，刘总，保持联系啊。出价四亿零一元、嗯。真是没想到啊！你说之前，别说是宋和平，就连你的汉中集团，我也没拿正眼瞧过。一个月之前，还在这个地方为齐小华庆生，没想到啊，这一个月之后，我的红眼戏就都崩塌了。真是，眼见我起朱楼，眼见我宴宾客，眼见我楼塌了。哎，是，咱俩难得这辈子合作一次，也毁了他手上了。哎。这可能就是命吧，嗯，报应。报应？怎么想到报应了？是后悔勾起孙和平的野心了吗？他呀，还真是被我勾起来的。我就知道你们两个有故事。这个故事啊，我给他描述了一个，咱们三个兄弟在一起的。《三国演义》，演义的结果呢？啊，如此的不堪，有点没想到是吧？哎，秦老大，这箱鸡蛋是杨书记喂老我的，知道吗？我心里想，那杨书记心里只有老朋友，没有自己，那咋行啊？我就让丁仁义啊，也就给你们送来了。我听说，杨柳现在收拾你呢。那倒没有，只照顾我休息嘛。他用他那专车把我女儿还有钱平接过来玩了一天。哎呀，让我好感动啊！他是不是真的要把你和钱平捏合到一块儿？啊，不是。他是想忽悠我去汉江种卡，哼，给我给拒了。我告诉你吧，他现在真的是在收拾我呢。不可能，他哪有那胆儿？为了你这个老同学，我今天也豁出去了。志哥，谢谢你。啊，哎，我还有一点，我刚，我刚，你拿过来吧。今天喝太多了，别喝了。谢什么？机遇也没了，哎，让这个不折不扣的疯子给玩丢了。哎，你也别光说孙和平啊，你说咱们三个啊，有一个省油的灯吗？啊，师哥，你说你省油吗？我跟孙和平好不容易达成的合作协议，是你第一个冲过来。把我们的摊子给踢翻的，这是完全不同性质的两回事。宏远是你的，北极可不是孙和平的，他是我们集团
，勒紧裤腰带、扶持拉扯大的孩子。北极当年的情况你不知不知道？如果不是我可怜收留他，早就破产了。师哥，我知道你的心思啊。你之所以帮助北极、帮助孙和平，你不就是为了他们的发动机吗？这样，你才能够建成汉众集团重卡的产业链，对不对？对，这是我一直以来的梦想啊！发动机的产业链是是不可或缺的。我真没想到孙和平这么没良心。哎，不不不，这不是良心不良心的问题，这就是博弈。嗯，对，你对孙和平也够狠啊！换回来这个吧，对肠道好。爸，我这回算是看明白了，这杨柳还真没我想的那么简单。想明白就好啊，他要是简单的话，他能进副省级后边人的名单吗？是，我这老学长既是企业家，又是政治家。我现在想想啊，他这盘博弈里面走的每一步棋都挺意味深长的。孙和平只要一个不小心就会满盘皆输，还好孙和平还算了解他，跟他见招拆招才打了个平手。平手？现在还不好说吧？集团让孙和平回来了吗？没呢，应该也就这两天吧。这刘省长都已经表态了，他还能硬扛啊？估计应该快回来了，千万别大意。北极的危机，毕竟还没有过去啊。也是，就算和平回来了，那北京汉中的梁子也算是结下了。所以说，你必须要当好这个内当家呀，千万不能让集团从你这里找到突破口。那当然了。这从我这突破了，老师记忆您能饶得了我？我太大意了，被孙和平表面的温顺给欺骗了。你说你这么注重细节的一个人，怎么会犯这样的错误？谁都不是圣人，难免都会犯错。哎，得意忘形了，以为攥住了他的猴尾巴，没想到最后猴跑了。还落了一身骚，嗯，重大教训。行了，不说他了。下面你想怎么办？还能怎么办呢？走一步看一步。哎，今天呀，今天那个简杰克居然跑到我门上来羞辱我，让我给骂出去了。这真是虎落平川，被犬欺呀！那这笔股权最后会落到谁手上？还能落到谁手上？作为抵押资产，让债权人们分了买。哎呀哎呀，这样一来也太可惜了。是啊，太可惜了。我其实宁愿呀、啊。他最后落在你，或者是和平的手上，真的，我信。我们三个人不管怎么博弈，毕竟都有个共同的梦想。那这么说，咱俩都是杨柳医生的病人，那就交流交流病情吧。我说了，你说呀、啊，是汉江信托，第一个抛售了希望磁控的股份。也是最早到法院提出上诉，要求财产保全。是我推倒了刘必定的多米诺骨牌。不是秦新婷，你这做的也太绝了！你当年跟刘必定多好啊，多亲密啊，又有什么资金池，又有什么战略合作的？可怜我一个人在那只能吃虾，话都搭不上一句。你讽刺我是吧？不是。哎，孙和平，我问你，如果碰见了问题，我不尽力规避，我能怎么办啊？这信托责任大如天，我是职责所在，我能有什么选择？不，你你别冲我喊呢、啊
，咱俩是同病相怜。我没病。啊，那行，我有病。杨柳才有病，不跟他有气。秦老大，你这观点呢，我可就不赞成了。那杨柳呢，绝对是个好医生。你知道他现在在哪吗？在哪儿啊？肯定在刘必定那儿，安慰刘必定那受伤的小心灵呢。真的假的？在他那儿？不信你打电话问问。你打，他不接我们对话了，闹这么僵，不举案齐眉了，我打我打。爸，我这还是有一件事儿，我想不明白。你说，杨柳他已经进入了副省级后备干部的名单。您说他这是图啥呢？这么不管不顾的，也不怕犯错误。哎，真要动了我们北基的资金，那可是严重违规啊！所以说呀，这一次你跟孙和平还真是救了他，没让他犯错误。是啊，我跟和平也不能看着杨柳走上这么一条路呀。不过以前啊，我一直觉得我这老学长啊。一贯正确，但现在想想，真的，没谁是一贯正确的。孙和平会犯错误，刘必定会犯错误，杨柳他同样也会犯错误。但我还是挺佩服他的。我猜猜啊，他敢手托乌纱帽，在市场上博弈。是啊，那换我我就不敢啊。所以说你也是钱平吗？你只能给他们当助手，当然了，助手当好了也不容易啊，也挺难的。你现在啊，一定要帮孙和平把后方稳住，就是你对北极最大的贡献。知道，我有数、啊，我自问做的还是不错的。孙和平现在还是挺倚重我的。嗯，那就好，那就好。<笑>你现在啊。别去佩服杨柳了，犯错误的就是这个杨柳。刘社长说的没错，市场经济就必须是法治的经济。知道，我现在不佩服杨柳了，我就佩服你的孙徒弟。你满意了吗？行了，今天就到这儿，把你撤了。啊，哎，你行吗？你喝这么多，我送你吧。没事。啊，我今天呢，我就住在这儿了，我开个房间啊。走了，嗯，你先走啊。孙和平，这家伙现在还敢给我打电话。喂，老学长，你怎么还不回来啊？我跟嫂子等你吃饭呢。你说什么？你现在在哪儿给我打电话？我还能在哪儿？我在你家呢。那汉大名单都帮你炒好了。孙和平，滚，快滚！你信不信我马上报警？不是，老学长，杨书记，你这你别这气急败坏。你要报警你就去报，我还就不信了。正义的人民警察还能干涉我看望大学女同学？我同学和你说。老杨，你这只老鹤还真……必定，嗯，我最后再说一句，无论秦新亭落井下石也好，防卫过当也罢，和我没关系，真的一点关系没有。哦，师哥，不说了，啊。哎，现在说什么都没有意义了，无可挽回了。你们继续玩耍，我先走一步了。这么说，你们上次吵完架，他就再没回过家
。对啊，打电话也不接，气死我！别生气。哎呀，秦老大，看来这次你把他得罪的够狠的呀！我怎么就得罪他了？我……那行行行，你别冲我喊了，那我先回去了，你慢慢吃啊。女儿过来帮我干活，闲着也是闲着。行，你说的算啊，走了，老大。自杀呀！你怎么会自杀呢？怕你喝多了。嗯，是。今天晚上是喝多了。爱一句就自杀，这不是你刘必定啊？楚霸王项羽，就是白一句吗？可你本家刘邦败了多少局？最后天下不还是他的吗？我这局败的太惨了，我的红颜戏将成为专属。手中的刘必定不应该在这样的夜晚从这里跳下去这也太好了，但是太大了，马总，我其实有个小两居就已经很满足了。这么大，我真的是买不起。你别说这种没出息的话。你现在是我们的销售冠军，现在一年七八万，等你年入七八十万、七八百万的时候，那怎么就买不起啊？你先踏踏实实的收拾收拾，搬进来住吧。带着你们家小鱼一起搬进来。嗯，没有小鱼了，跟他一刀两断了。你们之间不是不是要结婚吗？我我听马一说要办手续啊。马总，不瞒你说、哎，这个余文发，他把我辛苦赚的钱全都给花了。我现在真的没有能力买这么大的房子，我以后的生活，我我都不知道该怎么办了。这我可真没想到，我还以为你们就是。那脾气，那这个，这是本质问题。说实话，小姨这个人呢，毒性太强，跟这种男人生活，迟早会吃苦头。这种例子，眼前身边比比皆是。当断则断，很好。马总，您说的实在是太对了。嗯、你看，这不像您。白手起家，艰苦奋斗，踏踏实实的，现在又这么成功，多好呀！你看到的是表面现象，我过去吃的苦，我都不知道跟谁去说，完全没有你们这代人的条件。马总，你可以跟我说呀，你跟我多说一说，也让我受受教育。好啊，啊，不怕你笑话。
，原来呢，是承包公社的农机修配厂起家的。老子。擦肩，匆匆走过，眼里不露复杂情绪的平静，不容置疑。我红眼的钱，下周会打到你们的账上，啊！但是任厂长，哎，你可记住，在重卡装备这一块，我可没投任何企业，你别让我失望。你跟我说真话，你的公司现在出现危机了，对不对？我的宏远呢，现在是在一个关键的节点上，一招不慎，也许会全盘结束。严先生，谢谢你的坦率啊！汤主任没跟您说，我大学就是学机械动力学，而且这些年我一直在搞这个。我手里的资本也有着同样的梦想。希望自控现在到底是什么情况啊？一直在涨停，是不是你们在拉高出货呀、啊？没有啊，我怎么会出货呢？我一直都在进呢，我还担心你们出货呢。没有啊，一定。对不起啊，对不起。不过你记住。我的心一直跟你在一起，你的心救不了我的命啊是个有同情心的女儿啊，这个时候还能来想到的，给我出去！满丽，出去！你消消气，谁也想不到他连续跌停还停牌了呀！我当个屁！给我滚出去！满丽，我我求求你，滚！生气了好不好？满丽，滚！我这也没想到、啊，赶紧给我滚！滚出去！阿姨，在这个时候，很多人就都从这儿跳下去了。温不会也跳楼吧？当然不会。如果这会儿跳楼的话，那就没有分盘的机会了，对吧？池总，你接着说。嗯。啊，没事不用避讳小马啊，让他听点真实情况。你还要为我写本书呢，对吧？肯定写，好好写。你说。好，刘总。我们证券部涉嫌操纵市场，已被证监部门正式立案调查。希望自控自今日起停牌。我们证券部的人今天已被省证监局的人传去了。意料之中的事啊，他们呀、啊，早就盯上我们了。接着说，今天，希望自控已经是第十个跌停板，我们抵押的股票已经全部爆仓，我们已经破产了。
，全国各地一共三十一家子公司、孙公司遭银行和债权人的起诉，被查封。那两亿一千万的希望资控的法人股，也被查封了吗？已经查封了。您妹妹刘碧英的凯旋公司及时对我们提出了诉讼，法院根据刘碧英的申请，在第一时间查封了这批股权。现在就是谁想要也没有了。好，查封的好啊，要不然啊，就会被群狼分而食之的。张主任，别听啊！你看现在我们这边还能为你再做点什么呀？谢谢啊，没什么可做的了。洪艳熙的故事暂时结束了。既然如此，那就谢幕吧。当然，我不会赖在舞台上，耽误别人演出。喂，老马，你到红眼了吗？我还有没有救了把咱们的账都封起来，以备有关部门查验。好，辛苦了。刚办完转让手续，好，那就不必再演戏了。哥，哎，英子，马姨，什么意思？还能有什么意思？红远集团破产了，什么都没了，你得走了。这是后天晚上，进香港飞多伦多的机票。加拿大那边我已经帮你租好房子了。哥不能走，要不然剩下这烂摊子，谁解决呀？这么多烂账、三角债，别人不知道。带好律师来，帮我听听啊。嘿，白总，什么方便的话，那我回避一下。没事没事没事，我不怕我死相难看啊。如果你对这出戏感兴趣，想把它看完，我欢迎你留下来。你们俩一个单位的，你说他每天都干了些什么啊？实话实说啊，我也不清楚。他现在对我那是视若不见，哼，就像没我这个人似的。那天我去办公室汇报，他非不理我。倒也没像昨天似的骂我滚，毕竟公共场合了。你老公你知道多能装，你也够混蛋的，现在阔了啊，翻脸不认人。那你这话说的，我那是为了把企业做大做强。你得了吧你，是你自己上了刘碧玲的当，老杨好心挽救你，哎，挽救期间你光着屁股还去告他的状，搅黄了他一桩大买卖，你说他能不恨你吗？秦希宁同志。那就是你错了啊，大错特错！我跑刘省长那可不是为了告状，那是为了挽救他，让他悬崖勒马。刘省长都说我大事面前不糊涂。你挽救他什么了？哎，你说说。刘总，这两天我们反复研究过了，您涉及的罪名有两个，一个是操纵证券市场，主要是操纵希望资控；第二个是抽逃出资。我有个问题啊
，我会不会涉嫌集资诈骗呢？这个不会，集团下属的一些企业把股权卖到社会上，这个不是您的责任。那你刚才说的这两项罪名，会判我多久呢？刑期一般是五年以上，十年以下。如果主动自首，法庭可能判五年。那你们就争取，就争取五年吧，拜托了。刘总，如果要自首，还是要尽快。我担心有关部门会突然行动。据我们所知啊，他们已经盯着你很久了。如果咱证券部的人快速交代问题的话，我知道了。争取啊，争取我这周就去自首。我就当是又上了五年大学，啊。太多选择式的执着，不顾一切的原因，究竟是什么？中的桥梁，谁能掷地有声的决定了方向？就算理想曾被深埋，有梦怎会轻易掩藏？勇敢去吧，迎着狂风的怒吼，别再理会荆棘和沙。向前去吧。